Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumidin Amma ba'ah Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mana memberikan kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat dan umur panjang sehingga kita dapat bertemu kembali di pagi Jumat ini dalam rangka menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan atas kita sebagai umat Islam atau orang yang beriman kepada Allah untuk menuntut ilmu agama atau menuntut ilmu sebagaimana sabda beliau talabul ilmi faridatun ala kulli muslim menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim mengapa demikian Dengan ilmu itu dapat membedakan manusia satu dengan manusia lainnya Dengan ilmu dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk Dengan ilmu dapat membimbing kita selamat di dunia ataupun selamat di akhirat Dan dengan ilmu itu pula lah dapat mengangkat derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala walladzina utul ilma darajat Allah mengangkat derajat bagi orang-orang yang berilmu Dengan ilmu itu Allah menjanjikan mengangkat derajat seseorang di sisinya Sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala Seseorang yang tidak pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu niscaya kelak ia akan merasakan pahitnya kebodohan. Betapa pentingnya menuntut ilmu karena dapat membantu kita dalam hal kebaikan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha menuntut ilmu Dengan kegigihan Untuk ilmu Maka Allah muliakan seseorang itu Dengan ilmu tersebut Saya mengajak diri pribadi Dan kita semua Senantiasa untuk Menuntut ilmu Memanfaatkan Waktu yang diberikan oleh Allah Waktu yang masih ada ini Dalam rangka menuntut ilmu Baik itu ilmu agama Ataupun ilmu yang bermanfaat memperoleh, memperoleh ilmu itu dapat Disaksikan melewati Media masa mendengar, Mendengarkan radio Membaca buku dan lain sebagainya Yang insya Allah ada manfaat bagi kita Manfaat itu baik di dunia Ataupun manfaat di akhirat Mungkin ini saja yang dapat disampaikan Mohon maaf atas khilafan kata Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilahi la anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh